gang med at vise, hvordan man strikker chakars træk frem og tilbage. Lad gang med en strikkeprøve til porcelænsweater efter diagrammet her. Der er en kantmaske i hver side. Den holdes uden for mønstret, og den er heller ikke vist i diagrammet. Når man strikker fra retsiden, så holder man den dominante farve forrest på sin finger og den ikke dominante længst ving fra sig selv. Den dominante farve, som her er den blå, den strikkes almindeligvis, mens den ikke dominante, som her er den lyse, den skal hentes over den blå. Når man strikker frem og tilbage, så skal begge farver tages med ud i hver side og låses, så mønstret det bliver jævnt og ensartet. Og det gør man ved at strikke kantmaskerne i hver side ret med begge farver. Hvis man strikker et tykkere garn, eller hvis man strikker et langt stykke med mønster, så kan man nøjes med at strikke den første kantmaske på hver pind med begge farver, så kanten den ikke bliver for kompakt. Så jeg starter lige med min kantmaske i begge farver. Og den dominante tættest på mig selv. Sådan her. Jeg er nødt til starten af stjernen i diagrammet her, så jeg skal starte med at strikke to lyse masker, en blå, tre lyse, en blå, fem lyse og så videre. Så når jeg skal have fat i den lyse, så skal jeg over den blå og hente den lyse tråd. Den sidste maske, det er jo min kantmaske, som jeg strikker med begge farver. Sådan her. Nu skal jeg strikke fra vangsiden. Og jeg strikker kantmasken ret med begge farver til at starte med. Sådan her. Og så skal jeg holde garnerne på samme måde. Jeg tager den dominante farve ind mod mig selv og den ikke dominante længst væk fra mig selv. Og her er det højre pind, der skal arbejde bag garnerne. Så jeg starter med at strikke som mønstret viser. To lyse. To blå. Hvis du har svært ved at holde trådene på pinden, når du strikker frakken, så kan du lade begge tråde hænge foran arbejdet, og så kun tage den tråd over fingeren, som du skal strikke med. Så når du har strikket med den dominante tråd her, den blå, så lader du den hvile ind over venstre pind, og tager den lyse i hånden. Og så strikker du videre med den lyse. Så tager du den lyse tråd, lægger den ned i højre side, og samler den blå op. Når du har strikket med den blå, lader du den hvile over venstre pind, og trækker den lyse tråd op, og fortsætter med den. Og lad den lyse hvile i højre side. Strikke videre med den blå. Lad den 
en blå hvile. Og så trækker jeg lys. Og den sidste kantmaske, den strikkes med begge masker. Sådan der. Hvis man gerne vil tjekke, om man har byttet om på dominanten, så kan man lettest se det fra bagsiden af arbejdet. Jeg har en strækkeprøve her, hvor den blå er dominant øverst. Og når man kigger på bagsiden og følger trådene lodret, så kan man se, at de skiftevis ligger hvid, blå, hvid, blå, hvid. Og det tyder altså på, at man har strikket sin dominant rigtig. Hvis det derimod ser ud som hernede, at der er to lyse rækker ovenover hinanden, eller to blå rækker ovenover hinanden, så er det fordi, man har fået byttet om på dominanten undervejs.